നമ്മൾ ലോക്കമോഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ അവ തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ജീവനുള്ളവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളവർക്കെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡിയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ചലിക്കുന്നത് അതൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ അനക്കുന്നതോ കാലനക്കുന്നതോ വിരലനക്കുന്നതോ കൺവീരികൾ അനക്കുന്നതോ ഇതെല്ലാം മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗമോ ചലിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ആ സാധനം ഇപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡീസിനാണ് മൂവ്മെന്റ് ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ബോഡി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ലോക്കമോഷൻ ശരിക്കും ലോക്കമോഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോൾ ബോഡി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ബോഡി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ ശരിക്കും ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയാം ഒരു ജീവി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് മാറുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും മൂവ്മെന്റ് വേണം അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലോക്കമോഷൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറയുന്നത് ലോക്കമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് അപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്സും ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോൾ ബോഡി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ എന്നതാണെന്ന് ഓർക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമിന്റെയും മീനിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മൂവ്മെന്റ് മീൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡി അതാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് ടെറസ് ലോക്കമോഷൻ മീൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്നതാണ് ശരിക്കും ലോക്കമോഷൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ആദ്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ലോക്കമോഷൻ അപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ചലനമാണ് ബോഡി പാസ്റ്റ് ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചാരമാണ് ഒരു ജീവി അതിൽ അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുക ഓടുക ചാടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോക്കമോട്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് നേരെ പറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൈ ഒന്ന് അനക്കുന്നു ഒന്ന് വേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺവീലുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനങ്ങുന്നു നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ചുണ്ട് അനങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂവ്മെന്റും ലോക്കമോഷൻ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മതി മനസ്സിലായത് മൂവ്മെന്റ് ലോക്കമോഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ലോക്കമോഷൻ എന്നിവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഡേമുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പം ശരിക്കും മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ലോക്കമോഷൻ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നോട്ട്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി മൂവ്മെന്റ് ലോക്കമോഷൻ സോ മൂവിംഗ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറാസ് ലോക്കമോഷൻ മീൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ ലോക്കമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അടുത്തായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് പ്രധാനമായും ആനിമൽസിൽ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആനിമൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആനിമൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് മൂന്ന് ഇനി ഇതിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ മൂവ്മെന്റ് കൂടെ അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനറല
എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അമ്മിബോയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സിലിയറി മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മസ്ക്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അമ്മിബോയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അമ്മിബോ അമ്മി ഇവിടെ നമുക്ക് അമ്മിബോയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമീബ ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അമീബ ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അമീബയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത അമീബയിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഒരു ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സീഡോപോഡിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അമീബയുടെ ശരീരത്തിൽ അതായത് അമീബയ്ക്ക് ശരിക്കും മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അമീബ ഒരു യൂണിസെല്ല ഓർഗാനിസമാണ് പക്ഷേ ഈ യൂണിസെല്ല ഓർഗാനിസമായ അമീബയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചലനത്തിന് വേണ്ടി അവയവങ്ങളില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാലുകളുണ്ട് മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ കാണാൻ നോക്കിയാൽ കാലുകളുണ്ടാവും ചില ജീവികൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി അവയ്ക്ക് ലോക്കമോഷന് വേണ്ടിയുള്ളത് ചിറകുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ജീവികൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനാണ് പക്ഷെ അമീബയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളും അമീബയുടെ ശരീരത്തിലില്ല എന്നാൽ അവയ്ക്ക് സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീഡോപോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ പേര് തന്നെ കപടപാദം എന്നാണ് കപടപാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉള്ള പാദങ്ങളല്ല അത് ആ സമയത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ സൈക്കോപ്ലാസം ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും എങ്ങോട്ടാണോ ചലിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് സൈക്കോപ്ലാസം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈക്കോപ്ലാസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഔട്ടർ പ്ലാസ്മ ഓംബ്രെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അതൊരു ലെഗ് ആയി വെക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീഡോ പോഡിയ എന്ന് സീഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് പോഡി പോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോൾസ് ഫുഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് സീഡോ പോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് അമീബ അമീബയെ പോലെ ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അമീബ ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് പ്രോസസ്സസ് നോൺ ആസ് സീഡോ പോഡിയ സീഡോ പോഡിയ ആണ് ഇവിടെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അമീക്ക് അമീബ ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അമീബയുടെ മാത്രം ചലനമല്ല ഈ അമീബോയിഡ് സെൽസ് വേറെയും ഉണ്ട് അവയുടെ എല്ലാ മൂവ്മെന്റ് ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് അമീബ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ സീഡോ പോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് മീൻസ് മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് അമീബ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീഡോ പോഡിയ അങ്ങനെ ഓർക്കണം മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് അമീബ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീഡോ പോഡിയ സീഡോ പോഡിയ പോലെയുള്ള കവളപാദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അമീബ ചലിക്കുന്നത് പോലെ ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈ ഗ്ലൂക്കോസൈസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് ഗ്ലൂക്കോസൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസ് നടത്തുന്ന ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഫാഗോസൈറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴി നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഏതൊരു ജീവിയെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൂക്കോസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വീഴി നശിപ്പിക്കുക അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അമീവോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ചുറ്റും നിന്ന് ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലാക്കി വീഴി കളഞ്ഞു അതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് മാക്രോഫേജസ് ത്രൂ ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനടിയിലുള്ള മാക്രോഫേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില സെല്ലുകളുണ്ട് ഈ മാക്രോഫേജസും ശരിക്കും ടിഷ്യൂസിനകത്തോട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ അമീബോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫാഗോസൈറ്റോസ് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സും
and macrophages. And the cellular complex, some light body, leukocytes, macrophages. This is the moment of ciliary moment. That means moment with the help of cilia is known as ciliary moment. Ciliary is known as ciliary moment. You can see the paramecies. You can see the glass. You can see the bottom of the earth. You can see the moment with the help of cilia. Moment with the help of cilia. Cilia is known as ciliary moment. ஏன்னும் Transporter dust particles in the respiratory tract Nammade Shirikin dust particles in the respiratory tract Nammade dust particles in the respiratory tract Nammade dust particles in the respiratory tract Nammade one vastu nammade dukkumpa mookin arath Itdhu vale ciliary cells Dust particles in the movement in the sahai kundu Shariqtil in the Aga tekeo korup tekeo Nammade podi yake nammade shariqtil in the mookin arath Podi varalangal lakabu nikkimbo Mookin uli leke pohumbo Adi inde movement in the ciliary movement Adi inde movement in the ciliary movement Apo Adha nammade matrix hava Transporter dust particles through In the respiratory tract Moment of Ova in Ovidet Moment of Ova That is the under 10 moment We have learned Ova in Ova in Ova That is the fertilization of the Fallopian Dubila That is the moment That is the moment That is the moment That is the Fallopian Dubila That is the moment That is the moment That is the Celia Ova in Ova Ova form That is the Ova That is the transport That is the Celia moment That is the matrix That is the moment 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 Jadi mungkin mumba tissue seperti itu pun baru dah nampak fadil pun juga ada moment. Pini moment of pain in vasa ya perancia. Macam mana vasa ya perancia itu adalah pumbi yang orang dah jalan. Ada testis yang agak tu stem juga pun ada. As stem ini movie yang as stem ada kat tu dulu stem ini baru cepat tiada orang orang yang kisah ini jalan sesi. Dan orang orang pergi dengan stem ini struktur yang pergi dengan. Orang orang tail orang orang tail view cari tail kita orang pergi dengan. Percaya ada ada orang kalau dengan ada kat tu dulu tail orang orang function lagi dengan mumba ada moment ni. ई सीलरी मोमेंट्स आ खाई देना था। बाबर लम्स ई नम्बर शरीर के तेंडे विविध आवेश वाले कुल्लिल इधर तल्ला सीलरी स्ट्रक्चर्स ना सीलरी स्ट्रक्चर्स आवेरे एंड वेर तल्ला मोमेंट आरण आपन तल्ला इन्स आ खाई देना। अब आता है ना सीलरी मोमेंट। मोमेंट विद हेल्प ऑफ सीलिया। अब सीलरी मोमेंट ने Indonesia Indonesia Jadi movement of sperm itu female dia nak terpakai. Adalah nama tuan ni. Abade flagellum itu orang itu. Ini tailor. Sperm ini tailor. Aduh, reproduksi female reproduksi track itu sah movie itu flagellum movement dia. Apa nama itu? Mungkin movement itu orang ni. Amoeba itu movement itu. Ciliary movement itu. Flagellum movement. Movement itu like amoeba. With the help of cilia pergi anak. Amoeba itu movement. Movement with the help of cilia. Anak. Ciliary movement. Movement with the help of flagellum. Anak. Flagellum movement. Abadu mohon dalam tu lama moment itu dia. Ini last moment, adalah muscular moment. That means moment with the help of muscles. Alah, kita perlu pelajari apa yang kita ambil. Moment with the help of muscles. Alah, ini yang kita ambil dalam chapter kita. Kita ambil dalam kita human sister itu cara. Kalau kita basic kita lakukan cara yang mati jiwa itu kita moment itu. Yang itu suji pikir mana dia. Kita ambil ini mati moment ni kita perlu. Manusia ni moment with the help of muscles sama. Manusia mana pernah? Biar kita jiwa itu lama muscular moment itu. Ayat itu cara kita perlu pelajari. Apa? Kita ambil dalam kita. Bila kita ada dalam moment itu. Adi next example yang mana amoeba itu moment, ciliary moment, flagellar moment, muscular moment. Apa orang yang dalam itu biasa amoeba itu moment, moment with the help of pseudopodia in 
ലൈക്ക് അമീബ അതിനെയാണ് അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് പറയുന്നത് അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസൈസും മറ്റൊന്ന് മാക്രോഫൈസുമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സീലറി മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീലിയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാരമിസിയം മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാരമിസിയം പിന്നെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓ ഓ ത്രൂ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോ പിൻ ടു ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്ലജല മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലജലോ ആണ് എക്സാമ്പിൾ യൂഗ്ലീനിയാണ് അതുപോലെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേം ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇനി മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ചടങ്ങുകളാണ് വാക്കിംഗ് റണ്ണിങ് ഒക്കെയാണ് മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് അപ്പം അത് മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് മസിൽസ് അപ്പം ഇത് നാല് തരത്തിലുള്ള ഈ മൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം മീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് സിലിറി മൂവ്മെന്റ് ഫ്ലജില്ലാർ മൂവ്മെന്റ് മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷയാണോ അതോ മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ പരീക്ഷയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലീഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എക്സിബിറ്റഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിൽ മൂന്നെണ്ണ അന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ സിലബസിൽ അന്ന് ഈ നാലാമത് ഒരെണ്ണം കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ പേര് വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് സിലറി മൂവ്മെന്റ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ വ്യത്യാസം മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് അമീബിയാണ് അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് സീലി മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീലി ആണ് സിലറി മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലജലോ ആണ് ഫ്ലജലാർ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ആണ് മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് അതിൽ അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് അത് മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് അമീബ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സീഡോ പോഡിയ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസൈസും മാക്രോഫൈസും സിലിറി മൂവ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിലി ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാരമിസിയവും അതുപോലെ തന്നെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓവം ഇന് ഫലോ പിൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവിഡക്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേതായ ഫജലാർ മൂവ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫജൽ ആണത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂക്ലീനിയുടെ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് യൂക്ലീന അതുപോലെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേം ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് മസിൽസ് ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ വാക്കിംഗ് റണ്ണിങ് ഫ്ലൈങ് ഡൈവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് ക്ലൈമ്പിങ് പർച്ചിങ് വാക്കിംഗ് എന്തുവാകാം അതെല്ലാം മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ പറയാം അമീബോയുടെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് സിലറി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്രജലാർ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആർക്ക് പറയാം Example, 
phagocytosis by leukocytes, uh, ciliary moment, moment with the help of cilia, example, moment of paramecium, moment of ovine ovidus, uh, flagella, moment, moment with the help of flagella, example, moment of euglena, uh, muscular moment, moment with the help of muscles, example, walking, running, etc. Oh. Simple leh, tapi yang pergi jadi perisik tu begini mana? Ni ada orang ya? Di bawah, leh di bawah. Di bawah, leh. Asal. Ah, pergi, pergi. Kami boleh moment, ah, moment dah kami jadi dahel pas tu udah pergi ya. Example, fibrosis by leukocytes. Ciliary movement, movement with the help of cilia. Example, movement of paramecium. Flagellar movement, movement with the help of flagella. Example, movement of uglina. Muscular movement, movement with the help of muscles. Okay. Well, that's a good idea. Let's talk about it. Now, we're going to talk about it. Ciliary movement, flagellar movement, muscular movement. Apa ini? Semua movement sebenarnya kalau important part lalu muscular movement ni ada. Ada orang mula pergi jam bodoh. Bila asal itu naal amat itu ada muscular movement. Muscular movement ni exam lalu korang dulu lalu orang orang ke. Semua muscular movement ni. Nama orang serius nak guna movement sebenarnya muscle movement ni. Muscle ni sekarang korang nak guna movement ni. Ada orang dulu. Ini semua muscular movement ni. Ada orang korang mula running ni, walking ni, jumping ni, flying ni, swimming ni. Semua muscular movement ni. Apa ni? Apa ini? Nada kerana nama nama mulu orang, pelik orang ini. Adi ni mula muscle ni lekuk semangat lekap. Apo adi orang ini kucar lekap tu. Enam nama muscle. Nama mulu ni ada tissue sini ada mula muscle ni lekuk kucar lekap. Kaya kerja muscle lekap itu. Ibu nama mula ada kucar mula. Bisa tu mahaya movement ni mula. Enggan healthy ni muscle lekap ni dia. Ada ultra details. Alangkah lekap ada. Enam orang ini ada adistana structure lekap mula pelik yang buah. Bo muscle. Nama mula muka. Muscle is a specialized tissue of mesodermal ni orang ini. Ada itu. Masih lalu orang itu special tissue, it is of mesoderm lalu orang ini. Ada itu mesoderm ini nampun dah. Nampun apa orang ni? Orang jam layer form, dua orang orang tu tiga jam layer orang tu. Ectoderm, mesoderm, endoderm. Ada ni middle layer orang mesoderm. Ah mesoderm ini nampun muscle sem dua orang orang tu. Mesoderm lalu orang ini nampun muscle sem nampun dah. Ini about forty to fifty percent of the body weight of a human adult is contributed by muscles. Nampun orang sehari itu ni forty to fifty percent weight ni kerana ini muscle sem. Nampun orang sehari itu kerana muscle sem nampun Nampu ke, ada anda nampu tu boleh anda semua orang body weight ni kah. Muscles have special properties like excitability, contractibility, extensibility and elasticity. Ini adalah muscles yang bagaimana perlu perhati ada. Muscles ini cara yang lain lah sahaja yang akan anda cari. Alangkah muscles ini, nampu kita cari pun yang anda cari. Ada ni special properties am. Entahana muscles excitable am. Ada ni timbul sedikit lagi boh excite am ni betul. Contractibility am. Ada ni biasa sih kanu, curing kanu. Sari kena, extensibility, lengthy yang mana betul, korang semua ni long yang dia mana betul, and elasticity, beli yang betul, elastic so faham betul. Ini semua muscle center properties, muscle center perlahan perlahan properties yang betul, excitability, contractibility, ini semua ni ada perbincangan, extensibility and elasticity, muscle center ni kau cuci, kau tuh susu parah ini, ini ni orang jual property lagi tuh perbincangan. Bah muscle center special properties yang mana, excitability, contractibility. Extensibility and elasticity. Orang orang kalau masalah kita excitability mana excite aja. Ada apa? Orang, nama kita, nama kita pun, apa, orang curi lawas itu terata. Nama kita kaya dulu dikit. Apa dia muscle ni? Apa dia tiricari betul mana orang? Angin itu yang betul. Orang excite bila tu. Muscle betul mana? Excite aja. Apa ada yang sedikit cara mana orang? Angin itu impuls ni sihir yang betul mana? Ia. Nama kita lawas tu ni kanan orang. Apa yang betul cara orang? Apa yang itu excitability aja. Pena contractibility. Apa ni? Nama kita movement itu sekali kita ni. Ia contraction relaxation aja. Curi ni. Jadi sih kami betul tu, nampak. Ada orang ni pergi kami betul tu. Pini extensibility, muscle ni korang cek extens aja betul. Korang cuma pergi pun gula betul. Kalau ni, jadi sih kami ni betul. Extensi, extend aja itu. And elasticity, ada ni elastic sofa aja betul. Kalau ni, betul tu. Sofa ni betul tu. Muscle ni betul tu. Proper dia lah. Bagus mana jangan macam walker nama ni. Ini, based on location, muscle ni class berapa itu tiga. Kita mula pergi sana. Ada, nampak tu, nampak sejati tu, moon wear muscle ni betul tu. Ada beri ane kahang tu. Jadi untuk orang orang nak pernah jadi sana, tuh muscle sini kita muna itu ada macam tu. Orang skeletal muscle ni, tight muscle. Orang pergi cari tu skeletal muscle ni, tight muscles. Macam mana cardiac muscles, macam mana visceral muscles ada ni. Non tight muscles, soft smooth muscles. Ini kita pergi ni. Non tight muscles, no smooth muscles. Macam mana pergi ni? Visceral muscles ni. Orang kita pergi cari tu skeletal muscle, 
സ്മൂത്ത് മസിൽ കാർഡിയോ മസിൽ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇത്ര ഓർഡർ അങ്ങോട്ട് കൂടി മാറ്റം വന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്കെൽട്രൽ മസിലിന്റെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അതിനകത്ത് നിറയെ സ്ട്രൈറ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതിന് ഇടയ്ക്കൂടെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രൈറ്റ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹാർട്ട് മസിൽസ് ആണ് പൂർണ്ണമായും ഹൃദയത്തിൽ കാണുന്ന മസിലുകളാണ് കാർഡിയോ മസിൽസ് മിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആണ് ഈ നോൺ സ്റ്റേറ്റ് മസിൽസ് ആണ് അതിന് ഇലോങ്ങനെ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പിൽ സെൽസ് ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഈ സ്ട്രൈറ്റൻസ് ആപ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോൺ സ്ട്രൈറ്റൻ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയാം ആദ്യം സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് മസിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കെലട്ടൽ മസിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് സ്കെലട്ടൽ മസിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കെലട്ടൽ മസിൽസ് ഓർ സ്ട്രൈറ്റൽ മസിൽസ് ദ ആർ അറ്റാച്ച് ടു ബോൺസ് ബൈ ടെൻഡൻസ് നമ്മുടെ ബോണുകളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസിലുകളാണ് നമ്മൾ സ്കെലട്ടൽ മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റൽ മസിൽസ് പറയുന്നത് സ്കെലട്ടൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ അതിനെ അസ്ഥി പേശി എന്ന് പറയും കാരണം അസ്ഥികളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ബോണുകളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്കെലട്ടൽ മസിൽസ് പറയുന്നത് ദ ആർ അറ്റാച്ച് ടു ബോൺസ് ബൈ ടെൻഡൻസ് ടെൻഡനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഡൻ അനിഗമെന്റ് നേരത്തെ കണക്ടിഷൻ പഠിച്ചാണ് ആ ടെൻഡനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോൺസ് മായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മസിലുകളെയാണ് സ്കെലട്ടൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ ആർ വോളണ്ടറി ഇൻ നേച്ചർ വോളണ്ടറി ആണ് നമുക്ക് സ്വമേധയെ ജനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മസിലുകളാണ് സ്കെലട്ടൽ മസിൽസ് ആൻഡ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ലോക്കോമോട്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണവ സഞ്ചാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ബോഡി പോസ്റ്റർ എക്സെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരം നേരെ നിൽക്കുന്നതിനും ലോക്കോമോട്ടറിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന വോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ് ശരിക്കും സ്കെലട്ടൽ മസിൽസ് അപ്പോൾ സ്കെലട്ടൽ മസിൽസിന്റെ പ്രത്യേകമാണ് അവ ടെൻഡനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോണുകളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് ലോക്കോമോട്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിന് സഹായിക്കുന്നു ബോഡി പോസ്റ്റർ നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ദ ഹാവ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സ്ട്രൈസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് കോൾഡ് സ്ട്രൈറ്റ് മസിൽസ് അവയ്ക്ക് കുറുകെ നിരവധി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അവയ്ക്ക് കുറുകെ നമ്മൾ അടയാളങ്ങൾ വരകളുണ്ട് ആ വരകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവയെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ മസിൽസ് എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേകമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത് ബോളുകളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മസിലുകളാണ് വോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ് പിന്നെ അതിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈയേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് പക്ഷേ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
are attached to bones by tendons. Uh, cardiac muscles are uh, uh, seen only in heart muscles. Uh, visceral muscles are from the uh, visceral organs. Uh, skeletal muscles and cardiac muscles are striated uh, and visceral muscles are non-striated. Uh, skeletal muscles uh, are uh, in, in uh, are voluntary and cardiac muscles and uh, visceral muscles are involuntary. Okay. Never worry, yeah. Difference between different types of muscles. Ah, yes, sir. Ah, sorry. Ah. Okay. Skeletal muscle and visceral muscles are uh, striated. Uh, ah. No, uh, sorry, sir. Ah. Skeletal muscles are attached to bones by tendons. Ah. Cardiac muscles seen only in heart muscles. Ah. Visceral muscles seen only in the internal or uh, visceral organs like elementary canal. Ah. Uh, skeletal muscles are striated muscles. Uh. Cardiac muscle and visceral muscles are non-striated. Uh, and cardiac muscle is striated. Uh, striated muscle. Uh. Uh, skeletal muscles are also known as striated muscles. Uh. Visceral muscles are also known as smooth muscles. Uh. Uh. And I did. Uh. Krishna, all right.
അതിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ അല്പം ബൾജിങ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ഒരാള് ഒരാളുടെ കയ്യട ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കയ്യട ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് പൊതുവെ കുറച്ച് മസിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് അത് ഓരോ മസിലുകളായിട്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ആ മസിലിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ അല്പം ബൾജ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ബെല്ലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻഡോ മസിൽ വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ഇമ്മൂവൽ ബോണിസ് കോൾഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓരോ മസിലുകളുടെയും ഒരാഗ്രഹം ശരിക്കും ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ഉണ്ടാവും ചരിക്കാത്ത ഒരു ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ചരിക്കുള്ളൂ മറുഭാഗം എവിടെയെങ്കിലും ഇമ്മൂവൽ ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ഉണ്ടാവും ഓരോ മസിലുകളും അങ്ങനെയാണ് മസിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചരിക്കുന്ന ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗം ഇമ്മൂവൽ ബോണുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ആ ഭാഗത്തെയാണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അത് ജനറലായിട്ട് ടൈമുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഇനി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസെഷൻ ദ എൻഡോ മസിൽ വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു മൂവ് ബോണിസ് കോൾഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസെഷൻ അതായത് ഏത് ചലിക്കുന്ന ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തിനാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മൂവൽ ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അഗ്രവും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവൽ ബോണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ബോണുകൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ല ആ ടേമുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്കെറ്റൽ മസിൽസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് മസിൽ ബൾസ് കോൾഡ് ഫേസിക്കൽ അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെറ്റൽ മസിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് മസിൽ ബൺഡിൽസ് കോൾഡ് ഫേസിക്കൽസ് അത് കുറേ മസിൽ ബൺഡിലുകൾ ചേർന്നതാണ് ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്കെറ്റൽ മസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മസിൽ ബൺഡിൽസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു ചിത്രം താഴെ ഫേസിക്കൽസിന്റെ ഒരു ചിത്രം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളിപ്പം അതിനകത്ത് ആ ഫേസിക്കൽസിന്റെ ചിത്രമാണ് കണ്ടല്ലോ അവിടെ പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് ചിത്രം നോക്കുക ഫേസിക്കൽ മസിൽ ബണ്ടിൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പി വി സി പൈപ്പുകൾ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള പി വി സി പൈപ്പുകൾ കുറെ എണ്ണം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഏരിയ അപ്പൊ ആ ഓരോ പൈപ്പുകളും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓരോ മസിൽ ബണ്ടിലായിട്ട് കണക്കാക്കുക അപ്പൊ അതിൽ പത്തോ ഇരുപതോ മസിൽ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി കെട്ടുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു ആ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി പൈപ്പുകൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ പൈപ്പുകൾ പോലെ ഒന്നുമില്ല ആ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മള് മസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒറ്റക്കെട്ടിക്ക് അല്ല കാണുന്നത് മസിൽ ഫൈബറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കുറെ മസിൽ ഫൈബറുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം മസിൽ ഫൈബറുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഫേസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫേസിക്കൽ എന്നുള്ള ടേമ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോണം നോട്ടിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെറ്റൽ മസിൽസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് മസിൽ ബണ്ടിൽസ് കോൾഡ് ഫേസിക്കൽസ് സ്കെറ്റൽ മസിലിലെ മസിൽ ബണ്ടിലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഫേഷ്യ എന്ന് ഫേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേഷ്യ ഫേസിക്കൽസ് ആർ ഹെൽത്ത് ടുഗർ ബൈ എ കോമൺ കണക്ട് ടിഷ്യൂ റെക്കോർഡ് ഫേഷ്യ അതായത് ഇങ്ങനെ കുറെ മസിലുകൾ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ അവയെല്ലാം പരസ്പരം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന കണക്ട് ടിഷ്യൂ ലെയറിനെയാണ് ഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമുകളും ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് ഫേസിക്കൽസ് മറ്റൊന്ന് ഫേഷ്യ അപ്പൊ മസിൽ ബണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫേസിക്കൽസ് പറയുന്നത് ഈ മസിൽ ബണ്ടിലിനകത്തുള്ള മസിലുകളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന കണക്ട് ടിഷ്യൂ ലെയർ ആണ് ഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ഫേസിക്കൽസ് ഫേഷ്യ ആ രണ്ട് ടീമുകളും ഓർത്തിരിക്കും ഇത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വൺ മാർക്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫേസിക്കൽസ് അപ്പൊ സ്കെറ്റൽ മസിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മസിൽ ബണ്ടിൽസ് കോൾഡ് ഫേസിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫേസിക്കൽസ് ആർ ഹെൽത്ത് ടുഗർ ബൈ കോൺ കോമൺ കണക്ട് ടിഷ്യൂ ലെയർ കോൾഡ
ഇനി സാർക്കോസോംസ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മസിൽസ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ സാർക്കോസോം എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽസിനകത്തുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം തന്നെയാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ഈ ടേമുകൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഫേസിക്കൽസും പേഷിയാണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം ഇനി നമ്മൾ വരുന്നതൊക്കെ സാർക്കോലമ്മ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഫേസിക്കൽസും പേഷിയും മറ്റേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനോ മസിൽ ഫൈബറിനെ സാർക്കോലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു സൈറ്റോ പ്ലാസ്മ മസിൽ ഫൈബറിനെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം മസിൽ ഫൈ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയും പിന്നെ സിൻസീഷ്യം എന്ന വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റർ ആണ് മസിൽ ഫൈബർ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ സിൻസീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിൻസീഷ്യം കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു സെന്നിനെയാണ് നമ്മൾ സിൻസീഷ്യം സൈറ്റോ പ്ലാസ്മ ഒന്നിലധികം ന്യൂക്ലിയസ് കാണുക അതിനെ നമ്മൾ സിൻസീഷ്യം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മസിലുകൾ എന്ന് സിൻസീഷ്യം എന്നാണ് അതെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഠി ഇത് ആ ടേമുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഫേസിക്കൽസ് ആണ് ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർത്താൽ മതി അതായത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ സർ മെയ്ഡ് അപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആ സോറി മസിൽ ഫൈ ബണ്ടിൽസ് ആ മസിൽ ബണ്ടിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മസിൽ ബണ്ടിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിക്കൽസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗർ ബൈ എ കോമൺ കണക്ടിഷ്യൽ ഹെയർ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഫേഷ്യ ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അല്ലാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ മെമ്പറൈനുകൾ മെമ്പറൈൻ പ്ലാസ് മെമ്പറൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മസിലിൻ്റെ മെമ്പറൈൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോലമ്മ മസിലിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ് പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോ പ്ലാസം മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മസിൽ ഫൈബറുകളെ നമ്മൾ സിൻസീഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മസിൽ സെല്ലിൻ്റെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് സാർക്കോ സോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡോളോ കണക്ടിക്കുലത്തിലാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ സാർക്കോ സോം എന്ന വാക്ക് നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ ബാക്കി അതായത് സാർക്കോ ലമ്മ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം എന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തൊട്ടുകാല കൊടുത്തു ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാം അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ ടേമുകളും അതായത് ഫേസിക്കൽസ് നിങ്ങൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ട് ഓരോ ബണ്ടലുകളെയും കുറെ മസിലുകൾ ഒന്നു ചേർന്ന് വരുന്ന ആ മസിൽ ബണ്ടലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ മസിൽ ബണ്ടലുകളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോന്നിനെ ആ പൈപ്പ് പോലെ പുറത്തേക്കുന്ന ഓരോന്നും ഒരു മസിൽ ഫൈബറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സെല്ലുകളാണ് അതിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ മസിലുകൾ മസിലിനും ഒരു മെമ്പറിനുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാർക്കോ ലെമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാർക്കോ ലെമ്മയിൽ അകത്തുകൂടി ധാരാളം ബ്ലഡ് ക്യാപ്പലറി മസിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാപ്പലറികളും വരുന്ന ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രവും നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് പരീക്ഷിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ലേവർ ഞാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടോന്ന് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഓരോ മസിലുകളെയും പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബണ്ടിൽ കണ്ടില്ലേ കുറേ ബണ്ടിൽ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫേസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് ഫേസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫേസിക്കലിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കണക്ട് ടിഷ്യൂ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ടിഷ്യൂലാണ് ഫേഷ്യ ഇനി ഓ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഓരോ മസിൽ ഫൈബറുമാണ് മസിൽ സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മെമ്പറിനാണ് ഓരോ മസിലിൻ്റെയും മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ മെമ്പറിനാണ് സാർക്കോലമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനാണ് ഇനി ബ്ലഡ് ക്യാപ്പലറികളും അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകതയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മയോ ഫൈബറിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിലമെൻസ് അറേഞ്ച് പാറൽ ചെയ്യുന്ന സാർക്കോ പ്ലാസ്മ മസിൽ ഫൈബർ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ്
അതെ ഡാർക്ക് ബാൻഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷം നോക്കുക ഡാർക്ക് എ അല്ലെ ഐ ലൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ നോക്കാം ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് മാറിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി എ ബാൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആണ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഐ ബാൻഡ് അങ്ങനെ നോക്കാം മതി അപ്പൊ ലൈറ്റിനകത്ത് ഐ ഉണ്ട് ഡാർക്കിൽ എ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പൊ എ ബാൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് അതാണ് ഡാർക്ക് വീരിയൻ ഐ ബാൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് ആണ് അത് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ബാൻഡും ഡാർക്ക് ബാൻഡും അതാണ് എ ബാൻഡും ഐ ബാൻഡും ആ ടേമുകൾ രണ്ടു പോകും ഇനി ദ പെയിലർ റീജിയന്റെ സെന്റർ ഓഫ് എ ബാൻഡ് എ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിൽ അധികം ഡാർക്ക് അല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ അതിനെയാണ് പെയിലർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിൽ കാണുന്ന ഡാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിൽ കാണുന്ന ലൈറ്റ് റീജിയൻ ആണ് ശരിക്കും എച്ച് സോൺ അത് പെയിൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു എച്ച് സോൺ ഉണ്ട് അത് ആ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം കാണാം അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ബാൻഡും ഐ ബാൻഡും കാണാം എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആണ് ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ആണ് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ സെന്ററിൽ നമുക്കൊരു എച്ച് സോൺ കാണാം അതായത് ആ സെന്ട്രൽ പാർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് ഭാഗത്തിനെയാണ് എ ബാൻഡ് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ബാൻഡ് നമുക്ക് അടർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാൻഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി പിന്നെ എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അധികം ഡാർക്ക്നെസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിനെയാണ് എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എച്ച് സോൺ അപ്പോൾ എ ബാൻഡ് നോക്കുക അതുപോലെ ഐ ബാൻഡ് നോക്കുക എ ബാൻഡും ഐ ബാൻഡ് ലൈറ്റ് റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് റീജിയനെയാണ് ശരിക്കും എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ മസിലിന്റെ കുറികളുടെ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഡാർക്ക് ബാൻഡ് രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ചേർന്ന് വരുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി ഇസഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡാർക്കർ ലൈനിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഐ ബാൻഡ് ഈ ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലെ ഒരു കുറുകെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡാർക്കർ ലൈൻ സെന്റർ ഓഫ് ഐ ബാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇസഡ് ലൈൻ ഇസഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡാർക്കർ ലൈൻ ഇൻ സെന്റർ ഓഫ് ഐ ബാൻഡ് ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ഡാർക്കർ ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്കൊരു ഡാർക്കർ ലൈൻ അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്നത് കാണാം ആ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഇസഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇസഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡാർക്ക് ലൈൻ ഇൻ സെന്റർ ഓഫ് ഐ ബാൻഡ് ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ഡാർക്ക് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി എം ലൈൻ ദ തിൻ ഡാർക്ക് ലൈൻ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റോർ ദി സെന്റർ ഓഫ് എച്ച് സോൺ എച്ച് സോണിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഇതുപോലെ ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അത്ര വിസിബിൾ അല്ല താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു എച്ച് സോണിന്റെ സെന്ററിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എച്ച് സോണിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിനെയാണ് എം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ഡാർക്ക് ലൈൻ റൺസ് ഫ്രോ ദി സെന്റർ ഓഫ് എച്ച് സോൺ എച്ച് സോണിന്റെ സെന്ററിൽ കാണുന്ന ലൈനെയാണ് എം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ലൈൻ ഉള്ള പേര് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇസഡ് ലൈൻ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിൽ കാണുന്ന ഇസഡ് ലൈൻ ആണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാർക്കോമിയർ എന്നൊരു ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് സാർക്കോമിയർ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർക്കോമിയർ ആണ് ദ പോസ് ഓഫ് ദ മയോ ഫൈബർ ദറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇസഡ് ലൈൻ ഒരു ഇസഡ് ലൈൻ മുതൽ അടുത്ത ഇസഡ് ലൈൻ വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇസഡ് ലൈൻസ് ആണ് രണ്ട് ഇസഡ് ലൈൻ അതായത് ഒരു ഐ ബാൻഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഐ ബാൻഡിന്റെ മധ്യഭാഗം വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് It is the repetitive unit of my fiber. My fiber is the repetitive unit of my fiber. Each sarcomere has a complete A band and half of Y band on either side. That is the same thing. One sarcomere is the length of A band. One is the same thing. One is the same thing. Half of Y band on either side. Two sides are half of Y band. What is the same thing? One side is I band. One side is A band. One side is I band. ഐ ബാൻഡിന്റെ പകുതി അപ്പൊ എത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എ ബാൻഡും ഒരു ഐ ബാൻഡും ചേരുന്നതാണ്
ഈ ചിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ മസിലിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതോരോന്ന് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കുക ആ ചിത്രത്തില് സെഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു സെഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെഡ് ലൈൻ വരെയുള്ള ദൂരം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാർക്കോ മിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എ ബാലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലൈറ്റ് സോണിനെ എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെൻട്രലോട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് എം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ഐ ബാലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സെഡ് ലൈൻ ഉള്ളത് ഒരു സെഡ് ലൈൻ മുതൽ അടുത്ത സെഡ് ലൈൻ വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാർക്കോ മിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാർക്കോ മിയർ എന്ന് പറയുന്ന പാദമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആ മസിലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തായിട്ട് വന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഓരോ റീജിയനുകളും കാണുന്നത് എന്തൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മസിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഇങ്ങനെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല ഭാഷ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നോട്ടിൽ കുറച്ച് ചുരുക്കി എഴുതിയാണ് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ആ ചിത്രം പക്ഷെ പഠിച്ചു വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മസിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണത് ഇനി അതിന്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് സെഡ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണം ഏ ബാൻഡ് ഐ ബാൻഡ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകളോട് നടത്തണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് ചെറിയ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ നടത്താം എന്നാണ് കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ആദ്യം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ തുടങ്ങാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നേരം നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പരീക്ഷാക്കി നടത്തുന്ന രീതിയിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തും മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തും റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ എഴുതാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാക്കാം അപ്പം അതെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോ ചാപ്റ്ററും കൂടി പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ഒരു ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തും റെസ്പിറേഷൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രം റെസ്പിറേഷൻ മാത്രം അപ്പം അതെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അത്ര ആളില്ല ഇന്നിപ്പം എഴുപത്തിനാലും എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തെട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കുറവുണ്ട് ഇന്നലെ വന്നൊരു പേര് രണ്ട് പേര് അതിൽ ആരെ മാറി നടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഒമ്പോണിയല്ലേ ആയുള്ളൂ അല്ലേ ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നേക്കാൻ സമയം ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ശരി അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോഴേ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ ഇന്ന് ഇന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരം ഇത് നമ്മൾ ബോട്ടേണിയുടെ ക്ലാസ് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പറ